静听，我是你的新婚妻子，我叫傅时仪。妈，这毛巾都凉了，你会不会伺候人呀、啊？我花了八千万买你，可不是真让你来当少奶奶的。哼！听阿姨说，你在学校勾三搭四，很不检点。从今天开始，你就在家好好伺候景婷，哪儿都不许去。我进白家是结婚，不是来坐牢的。就算您是长辈，也不能非法限制人身自由吧？哼，怎么还敢跟我顶嘴了？要不是有人说你的医术能帮景婷度过这次难关，就你只想进白家，想要自由是吧？那就等景婷醒来再说。时间不早了，把牛奶喝了，放点吧。你会喝，我要你现在就喝白景婷，昨晚我是被算计的，我不是故意要占你便宜的。也不知道你妈怎么想的，居然给我下那种药。白景婷。白景婷，你还记得吗？其实五年前我们就见过，夫家那些笨蛋，还以为我是被迫嫁给你的。你爸已经跟你说清楚了吧？傅家现在不要现任，这老不死的一天在这里要花上几万块钱。你要是不答应嫁给白景婷的话，你就让他在这儿等死。啊！小师爷，独守空房很寂寞难耐吧？他一个废人满足不了你，不让我这个人来慰藉一下你啊！一，你给我等着！早晚有，你的狗头安在马桶里。白、哎、景婷，今天天气这么好，等洗漱完。我带你出去走走
，小舅舅，小舅舅。当时是没醒，这要醒了的话，白家上下不得惊动啊！白景婷啊，你说你都成废人了，还敢坏我好事？白景一，你混蛋！这就心疼了，小十姨，别急嘛，好戏啊还在后头。说的没错。你你在，你在干什么？别乱说话！这是谁干的？傅师爷，你要敢乱说话，别在这个家里面瞎晃。傅师爷，我们白家买你可没少花钱，你就这么对我就？跪下！是在前天晚上，我喝了牛奶之后，在和姐夫做些很毛细的运动时，不小心的。至于具体的细节。你想听吗？你，不是，你还真不要脸，这种话都说得出口。你下次给我小心些，再弄上景婷，看我怎么收拾你！你走，让你们算计。我那天啊，就是喝多了，不是故意要欺负你的。我可是现在想起来了，心里头好痛啊！滚开！你当我傻？我不信你！哎，小师爷，你就算是不相信我，你也要为自己考虑考虑。我小舅舅如果一直不醒的话，你迟早被困死在这个家里，不如我们联手，到时候白家的财产就是你和我的了。你就算是不想跟我在一起，你拿着钱走。绝对不为难你。白景婷的房间里有针孔摄像头，你不知道，而且这里好像到处都是。你骗我！还不是你之前做的好事，妈怕景婷再被人虐待，偷偷叫人。不信你去试试。反正我是不想蹲监狱，听说里面很恐怖的，尤其是那种大逆不道的犯人，会在里面被折磨得很惨。啊<笑>！白景婷，你现在很危险，白静一他要杀你。在这个家里，我没有人可以相信，所以，所以你一定要快点醒过来，我怕我护不住你。想要植物人早点苏醒，可以多晒太阳，可以进行视觉刺激。尤其是敏感部位的触摸自己白景婷，起来啊！哎呦，你终于回来了！你要是再不回来啊，我小舅舅都要被别人抢走了。不知道，傅十一那个狐狸精天天粘着我舅舅，亲亲我，哎呦，那画面！滚开，狐狸精！你居然拿
还真假景军哥哥？拜托，这是真酒，你没见过吗？啊！胡碧清，你把我的景军哥哥弄脏了！你也不死了，你干什么？还不赶快拔针啊！快点啊！人嘛，没事了啊，还坐在那儿干嘛？还不滚回你房间去！听林叔说你爱喝白茶，我给你泡了一些，来尝尝，怎么样？啊，这家伙。该不会是让我亲口喂他吧？ Oh, every time I see you, 这家伙刚刚怎么好像是舌头动了？真是,是太不要脸了！天哪！你就用他们的宠物做亲亲听哥哥。所以，听我，在林叔的身感出北京，这样才有机会。我这个主子，我喜欢的人是你，我们联手吧。只要白景平那个累赘不在了，买下的一切就都是我们两个的了。你，我从来没说过这种话。白景烨，你，这声音是你用电脑合成的，对不对？妈，这声音是他用电脑合成的，你只要找人查一下，你就知道了。别受委屈了，我以后不会再让任何人欺负。你们两个谁都不许走，景婷。妈，我现在十一去处理伤口。哎，还疼吗？疼。我会让伤害你的人付出代价。我只问一遍，开水是谁泼的？是。师傅师爷，景婷哥哥，你可别被他给骗了，他都是装可怜的。你昏迷期间，他还拿针扎你呢。蠢货，连针灸都不认识。你昏迷期间，我对你做的事，你都记得。我们的事，晚上回房再说。景婷哥哥，真的不是我，你要相信我呀。要么说实话。要么现在就滚！我知道错了，就原谅我这一次吧。真真，你怎么能做出这种事呢？干嘛？我不是故意要伤害金婷哥哥的。金婷哥哥，我真的知道错了，你就原谅我这一次吧。想要原谅，可以。来人，拿壶开水过来。干嘛？干嘛？救救我！我知道错了，干嘛？金婷，真真知道错了。这次就算了吧，妈，有些错误是要付出代价的。秦小姐，回去。啊，你可是你的亲外甥，你不能这么对待呀！就因为他是白家人，我才更应该好好管教。活该，没把你的狗头安在马桶，算便宜你。嗯，够了！你们谁再敢碰阿姨，我老太婆今天就跟你们拼了！阿姨，快起来！哎、嗯、呦、嗯嗯，我出车祸是不是和你有关？静婷，你说的什么呀？是你自己说，还是我派人去查？难道，难道真的是你吗？啊！啊啊妈没事，别让她太激动
，多休息两天就好了。你先陪妈吧，我先回房。妈，儿子昏迷这段时间让你担心了，刚才要您跟着受惊，不是儿子不好。全平、啊，你能这么快的醒过来，妈很高兴。可你，你不该为了一个外人，对家里人下那么重的手啊！妈，石姨，她不是外人。她是我的妻子，也是您的儿媳。昏迷这段时间，要不是十姨一直给我针灸调养，我也没有办法醒得这么快。如果您真的爱儿子，儿子希望您能对他好一点。妈答应你，那你也答应妈，不要为难阿姨。她父母走了，是我把她宠坏了。您放心。儿子自有分寸。白景婷，你还记不记得你五年前救过一个出车祸的女孩？嗯。对，我就是那个女孩，所以我对你好，只是因为我想报答你。你不需要因此而接纳我，随时可以离婚。啊！啊！傅世仪，我不管这样的婚姻对你来说算什么，但在我这里，以后我不想听到离婚两个字。可我们都没正式恋爱过，万一我们不合适怎么办？两个人在一起，从来没有合不合适，只有爱与不爱。别怕，不着急，我会等你，等到你爱上我。Okay. 那我给您按按腿吧，爷爷，对不起啊。我好久都没来看你了，告诉你个好消息，我有男朋友了。我是你老公，为什么说我是你男朋友？嗯，突然蹦出来个老公，我怕爷爷一时接受不了。我们慢慢来嘛。爷爷，你看，他是不是一表人才，玉树临风？爷爷，我叫白景婷，以后我会照顾好事业的。对了，爷爷，景婷啊，已经给您联系了全球最专业的脑科医生，很快爷爷就能和十一说话了。景婷，你可不可以偷偷帮我给爷爷换个医院啊？把他留在这儿，我不放心。好。白总，出事了。你昏迷了这么久，公司肯定有很多事情等你回去处理，你快去忙吧，我也要和爷爷说悄悄话呢。等你走的时候给我打电话。见。爷爷，还不错吧？他警告你多少次了，不让你来医院看这个老东西，怎么不把这个老东西给推出来？别碰爷爷！我警告你，别再让我听到你辱骂爷。怎么样，我就骂他。大家快来看，他明星打人了！当红影星傅家月当街发疯，快来看呀、啊！傅家的脸都让你给丢尽了。傅家月当众辱骂爷爷，她就是傅家的乖乖女了。这是不给傅家丢人了吗？爸，我没有。你别听他乱说，是傅氏一线挑衅的。他骂我是野种。说我妈是小三，说你卖女穷容不得好死。你，你，爸，我十六岁生日的时候，爷爷给了我百分之二十的股份作为生日礼，说等到我结婚后就正式交给你。您不会忘了吧？忘了也没关系，我的律师会找你谈的。十姨啊，你看看你，我们都是一家人。一家人，算了，在你眼里只有傅家月一个。他说什么你都信
，还不快给姐姐道歉？我给他道歉，他配吗？我们从来都不是一家人，一家人也从来没有帮过姐姐，所以这二十个，敢打我？我打你怎么了？我尊重姐姐，你就可以打。我跟十一啊，家运做的确实有点过分，爸已经替你教训他了。这股份还是爸先帮你管理着。好吧，股份我可以先不要，但是爷爷呢，得交给我。哎，玉霞，他怎么这么紧张？爸，我妈去世后，你就把我送到爷爷身边，我是爷爷一手带大的，我和爷爷的感情最深。这样，我去找律师做个公证，我把这二十个股份全部都送给你。我只想每天能看到你。十姨呀，听爸说，爷爷呢，在这个医院已经治疗很多年了，这病情好不容易才稳定下来，就先不要找他了。这一股份吧，爸也不是不好给你，就是你现在实时被收这样。先进公司，等对公司进行一定了解之后呢，把咱们稳定。你打算怎么来？他心里一定有你，我就将计就计，放过我这个好爸。在搞什么花样？那好，爸爸，您都这样说了，那我就先听。哎呀，宝贝女儿，就别生气了，大爷，就是让他见丫头看的。我知道，爸。可是你怎么能让傅世一那个贱丫头去公司上班呢？我可不想让公司的人都知道，我还有这么个上不了台面的姐姐。哎，我的傻姑娘，你爸这么做自然有他的道理。再说了，这公司可都是咱的人，到时候咱只需要随随便便的使用一点手段，那个泄露公司重大机密的帽子抓住了把柄，你还愁拿捏不住那个贱丫头？这件事交给我去吧。保证办的漂漂亮亮的。<笑>都先停一下，给大家介绍一下，这是我们部门新来的同事。大家好，我叫傅时宜，以后还请大家多多关照。这是你的工位，这位是组长菲菲，以后由他带你。好。今天做不完，不许下班。老同学，话说好久不见，你怎么还是这么土里土气啊？一副穷酸样。好久不见，你倒是越来越骚里骚气了。你说什么？啊、uh, ，没什么，我说你越来越有味道。嗯嗯。哎。慧慧啊，快看，天气预报说外面雨可大了。幸亏我男朋友打电话说他开车来接我，不像某些人，他骑个小电驴，可别在水沟里了，笑死人。菲<笑>菲姐，快看，这是你男朋友吧？开的豪车啊！这死男人今天出息了，这算什么？我男朋友家百万级别的车，那可是好几十台呢。哇，菲菲姐真不愧是我们公司第一大美人，找了个这么有钱的男朋友。那当然，不像某些人啊，还骑个小电驴。那个骑小电驴的，啊，你是新来的司机吧？没长眼睛，还不快给我开门！夫人，您没事吧？没事。你叫谁夫人呢？你也瞎呀？夫人，我在这儿呢。滚开！进来，请。哇！老婆第一天上班辛苦了。你知道我第一天上班还这么高调？不怕我被人嫉妒穿小鞋？我老婆这么机灵，谁敢为难你啊？再说了，不还有我吗？谁敢惹我们家小东西，我打断他的腿。我家大叔真威武。<笑>我订了你最爱吃的日料，一会儿先去吃饭，吃完饭带你去看一个人。看一个人？你不会是把爷爷偷出来了吧？<笑>大叔，你真棒。
我很小的时候，妈妈就死了，我爸马上娶了继母，继母又有了妹妹，他们就成了所谓的一家三口，我就成了那个多余的累赘，是爷爷把我养大的。在我过完十六岁生日那一年，有一天，爷爷和我爸突然大吵了一架，爷爷就摔下了楼梯，然后一病不起。这些年，爷爷虽然一直在医院，但并没有得到很好的治疗，我怀疑是富家人。并不想让爷爷醒过来，白敬亭，谢谢你把爷爷接出来。谢什么，小傻瓜？我是你老公，当然对你好啊。对了，专家那边已经安排上了，等下个月就给爷爷开刀。今天真是个好日子，心想的事都能成。嗯喂，爸，美女，是不是你把老爷子给带走的？快说，老爷子在哪儿？什么？爷爷不见了？爷爷好端端的不是在医院吗？怎么会不见了呢？真不是你带爷爷走的？爸，我哪有那能耐啊？你快说，爷爷是什么时候不见的？爷爷在医院，不是有护工看着的吗？这么着急，要真不是这死丫头干的，那会是谁？我听说白家大少爷醒了，也是人了。是，他醒了。那是不是白少爷帮你干的？爸，难道你忘了我是被卖到白家的？你觉得白景婷会帮一个家里硬塞给他的女人吗？要不我们还是报警吧，先找到爷爷要紧。行了，老爷子的事不用你管，我自有主张。爷爷在这儿，真的安全吗？放心，不会派出所。哟，我说有些人怎么突然长了脾气？原来啊，是抱上了有钱。傅师爷，我还真是小看你了，长得不怎么样，床上功夫倒是挺不错呢。傅师爷，你疯了！知道我抱上了有钱，还敢找我？昨天晚上我看见你跟白家大少爷一起，他拉着你的手。师爷，您为什么不惧白氏，而要来我们傅氏？是不是白氏要收购傅氏啊？怎么，想投诚？嗯，帮我搞到近三年公司的财务报表，可可以考？好、嗯。不对啊，这又算错了，都第五遍了，还是不行啊！啊。要五十万。我今晚没事，需不需要效劳？不需要，这点小事儿我自己能搞定。呵呵，做人要能屈能伸，没关系的。老公，弄完了，该去睡觉了。等一下，我遇到了一点小小的问题，你可以帮帮我吗？刚才是谁说这点小事我自己能搞定？此一时，彼一时嘛。那有没有什么好处啊？现现在不行，心想都不可以啊！啊！充完电了，有精力了。果然，男人认真工作的时候最帅。早安，我的小娇妻。
。你昨晚一宿没睡啊？没有。也就是你两个小时就弄完了。果然人和人还是有差距的。对了，你发现什么问题了吗？先下楼，吃完早饭。从账面数据来看，富士这三年净利亏损八个亿，其中十一笔项目明显被动过手脚。如果将这些数据公开，我爸会坐牢。不管怎么样，他毕竟是我的亲生父亲，难道真要亲手把他送进监狱吗？可是如果爷爷醒过来，我又该怎么做呢？他爷爷的，到底是谁把表叔内容泄露了？害我们白忙活了几个月。红星集团不仅知道我们的报价，居然连方案都摸得一清二楚，一定有内鬼。主管，这次得把内鬼揪出来，给大家一个交代。对，把内鬼揪出来。啊、傅世仪，你紧张什么？该不会是做贼心虚？我只是昨晚没睡好，有些精神恍惚。对了，你们刚才说什么？是竞标失败了吗？傅世仪，你别装了。这项目我们做了几个月都好好的，怎么你一来就出事了？什么事都要讲究证据，随随便便的诽谤别人是要负法律责任的。行了行了，都别吵了，一会儿把技术部门的人叫过来看一下，到时候就知道谁要负法律责任了。哦，查到了，邮件就是这个电脑发出去的，账户名是 fsy 1 1邮件虽然让删了，但是可以复原。我记得这个账号好像是你的，账号是我的，但邮件不是我发的。内鬼就是你，还不承认，真不要脸！请你看清楚再讲话。这里有邮件发送的时间，而这个时间，我正好被贾主管支去了查手机。你什么意思？什么叫我把你支去查水间了？你的意思是说？邮件是我发的，我怎么知道你邮箱的密码？傅十一，你还要不要这脸了？我们怎么知道你是不是做了定时发送，然后再找个不在场证明？就是，傅十一，你也太坏了！贾主管带我们这么多年，从来没出过这档破事儿。再说你一个新人，人家可是主管，陷害你，你当你是什么东西啊？也太高看自己了！你们都别废话了，赶紧报警吧！泄了公司商业机密，哼，判他个三年五载！让他这辈子都抬不起头揍人。副总好，家人总好，忙去吧。贾主管，你也去忙。好。原来这就是你让我进公司的目的。你，同样是亲生女儿，我到底做错了什么，要你一次又一次的算计？你胡说八道什么呢？谁陷害你了？你给我闭嘴！为了钱，把我卖给白家整戏，现在为了公司的股票，设计陷害我，要把我送进监狱。虎毒还不是子呢！傅十一这辈子到底造了什么孽，会带上你这样的父亲？你女人！你女人！哼<笑>！记住，我白景婷的夫人不是你能动，没事吧？没事。<笑>白总，您怎么来了？我这个女儿啊，自幼顽劣不懂事，我也是没办法，说了不听，这这这才和她动起手了。啊、嗯！总知道白家到时候这么帅，我就嫁过去了，哪能便宜了傅世仪这个扫把星啊？姐夫，滚！姐夫，你不要被他这个柔弱的外表给欺骗了。我跟你说，其实他都是装的，他其实特别嫌贫爱富，而且之前还勾引过我男朋友白金英、啊。我不想听到这个声音。
白总，我现在处理的是我的家事，傅十一他怎么说也是我傅洪生的女儿呀、啊。有些父亲是父亲，有些父亲连人都算不上。我、哦、想好了吗？既然他不把我当女儿，那我也没他这个父亲。最新消息：富士集团傅洪生因涉嫌贪污被捕入狱。别想太多，种什么因，得什么果。他这样的人，是迟早的事。关机吧，傅十一，你是不是冤了？害自己亲生父亲入狱，传出去你猜别人怎么看你？不用理他。其实他进监狱，我一点都不难过。从我记事起，他就不喜欢我。那时候我妈还在，她带着我的继母，哎呀，还有傅家园，在我家玩吧。<笑>我当时一直不理解，为什么我爸每次陪阿姨的孩子，你玩什么玩？没看见妹妹还在玩吧？可和我在一起时，就只会凶我，骂我。走，咱不跟他玩。<笑>所以，他虽然是我的亲生父亲，但并不算我的家人。有我在，以后不会让你受任何委屈。大叔，你真好。对了，有东西要给你。对了，有东西要给你。早就让人定了，今天才取过来。来，给你戴上。我、哦、有穷困、啊。我们先从约会开始吧。我先带你去吃饭，然后逛街、看电影。今天主打就是一个陪好夫人。好啊，那你不是很累？嗯，突然觉得嘴巴有点干吧。没有啊，我觉得不干啊。白总，你就这么把我扔下了？不然呢？要我开车送你回家？<笑>不敢，不敢。刚才的三个人，怎么这么快就变成两人一口了？外婆，我真的不是故意要害小舅舅的。那天小舅舅又跟华远集团签合同，我呢，之前跟华远集团闹过一点不愉快，我就撂下狠话，说咱们白家绝对不会和他们再合作的。可是小舅舅不听我的，我这面子上过不去。就光想着蓝小舅舅了，我真没想到会把事情闹得这么大。你还知道你闯的祸大呀！从小到大，不管你惹了多少的大事儿，我从来都没有追究过。这次，你差点儿把这个家庭都给毁了。算了，以后你自求多福，我就当白家。没有你，我就当白家。没有你，我我我真的知道错了，我保证不会再有下次了。小舅舅是看着我长大的，我怎么可能害他呀？你走吧。
外婆，我从小没有爸妈，是您把我抚养长大的，我还没有报答您的养育之恩呢，您不能不要我，外婆。你要是一直不原谅我，我就一直跪着。妈，儿子不孝，就是外婆生气了。您别生气，我打我自己，打到外婆原谅我为止。干嘛？都是我和金一不好，惹您生气了，你就原谅我们这一次吧。都怪我太爱景天哥哥了，所以才会看那个傅氏一不顺眼。我怕他对景天哥哥不好，所以才主动刁难他的。我以后真的不会这样了，干嘛？只要景天哥哥能幸福，让我做什么都行。好了，你们俩都起来吧。阿姨，哎，你们俩呀，这一次是真的闯了大祸了。就算我原谅你们，可景婷不一定能原谅你们。哎。小舅舅，我错了，我一定痛改前非，请您原谅我。呃，还有我，景天哥哥，之前是我做的不好，你就原谅我这一次吧。你们惹的不是我，该求谁原谅，还用我来说？十一二五。叫什么？舅妈，舅妈，我错了，请您原谅我。这杯酒，我敬您。我干了。您随意，十一，叫嫂子。嫂子，之前的事情是我不对，你就原谅我吧。好了，知错就改，还是好孩子嘛。往后我们还是一家人，对吧？<笑>啊，来，咱们吃饭。这个是今天珍珍啊，特意下厨为我们做的几道菜，咱们尝一尝珍珍的手艺怎么样啊？来，都动筷子，来。啊，干妈，哎，您马上就要过生日了，今年可是您的六十六大寿。咱们可得好好办。您喜欢热闹，我已经订好酒店了，准备摆个一百来桌，到时候把咱们京都大名流豪门都请来。今年妈的生辰宴交给十一来安排。可是，庆典哥哥，往年干妈的生辰宴都是我一手操办的，而且他傅十一，嗯，不是，嫂子他也没经验呀，而且。他对豪门圈的名流、夫人、小姐们都不熟嘛。十姨是我白景婷的夫人，以后白家的事情就都交给她，以后就不用操心。大叔，你可真是给我安排了个好活你要是不想做，我可以让陆远。不要，我一定要把这次生辰宴办好，保证让妈满意。你这么在乎妈的看法？爱屋及乌嘛。你的意思是，你爱我？嗯，那个妈平时有哪些喜好，或者她有什么忌讳？傻瓜，这些我已经帮你准备好了，明天发给你。生辰宴我帮你一起准备，功劳就算。这么好。那你现在发给我吧。不行，现在还有更重要的事情。你的伤已经好了差不多了，是该还债的时候了。什么债？啊！小丫头，记住，以后你不需要讨好任何人
马那边有我，他喜不喜欢你不重要，重要的是你在我身边要开心。讨厌，你说的我都感动了。感动不如行动。您真有眼光，这条裙子是我们店回来的最新款，只有一条，特别适合您。您穿上它呀，简直比走红毯的女明星还好看。别胡说了，我说的是事实啊！一看就不是什么有钱人，装什么装？<咳>谢小姐，您来了呀！嗯，我上次订的那条裙子回来了吗？哎呀，回来了，回来了！我这就去给您拿啊！<笑>这这条裙子，你懂不懂事儿啊？谁让你把这条裙子拿出来随便让人穿的？你知不知道这条裙子是秦小姐她订的？这条裙子多少钱？你知不知道？啊？要是穿破的话，你是年的工资都给人家赔不起。你从来没听说这条裙子有人预定啊？再给我顶嘴，看我待会儿怎么收拾你！没关系，一条裙子而已，你再帮我挑件别的吧，只挑款式，不用看价格。好。呀，这不是嫂子吗？你身上这条裙子好像是我先订的。<笑>是的，秦小姐，她的演员她不懂事儿。是这样，我让这位顾客脱下来给您试穿，可以吗？嫂子，我这个人一向不愿意和别人争，但是这条裙子好像的确是我先看上。你穿要是合适，再给你好。我再看一看。秦、哎、小姐。这件礼服可是高定，小一百万呢，现在被你给撑破了。我这明明是你拉坏的，和我有什么关系啊？哎，秦小姐，你可千万不能这么说呀！这这件礼服我就是不吃不喝，我也赔不起呀、啊。我，你知道赔不起就行。春瑶，我给你想个办法。啊站住！把衣服弄破了还想跑？我告诉你啊，今天这件衣服你必须原价给我赔偿，要不然你别想走出这个门。你说我把衣服弄坏了，哪件？就你刚试的这件衣服，你刚在试衣服的过程中给我把衣服撑破了。我们这件衣服可是高定礼服啊，价值一百万呢、啊。别说你赔不起，你也不看看自己什么身份，你也配穿这么高贵的衣服？哎，夫人，原来您在这儿啊！刚刚陆助理都说了，说你要试衣服，让我好好接待。我特意在商场门口等着呢，没想到您都上楼了。没事，是我来早了。夫，夫人，这位是白总的夫人，你没失礼吧、啊？糟了，把这么大一尊佛给得罪了，现在已经把白夫人得罪了，这总不能再把白总妹妹得罪了吧？经理啊，夫人刚才在试这件礼服的时候，一不小心把礼服扯破了。这个礼服价值一百万呢。哎呀，嫂子，你看我哥多疼你，这出来买个衣服还得派个人跟着，这衣服也才一百多万，你弄花了就赔给人家呗。人家店员挣的可都是辛苦钱，不像你，张张手的钱就来了。你说话这么酸，是裙子没穿上，心情不好吧？我不但穿上了，而且还很合身呢。哟，看不出来，身材不错吧？你这胸围七十八，你以为谁都像你一样呀？飞机场，我这可是黄金胸围九十， 90? 这上面标着胸围八十二，你再好好想想，是谁把裙子扯破？我看你是不想干了，这点事都处理不好。经理，经理，我知道错了，啊，是他。秦小姐让我嫁祸给夫人的，是的，不过一百万而已。你堂堂秦家大小姐又不是赔不起，人家店员赚的也是辛苦钱，你何必为难人家呢？不像你
，尝尝是，钱都来了，是吧？傅世爷，你怎么想被扎成刺猬？夫人这么用心去做花模，是在准备给老夫人的寿礼。白家是首富，金银珠宝这些又不缺，送礼物嘛，当然要有心意。亲手做寿桃，这么又老又土的东西，亏你想得出来。不过，要是我先一步送出同样的礼物，傅十一再把寿桃拿出来，岂不是很打脸？哎。<笑>白太太，您今天这场生日宴办得可真好，现场布置的也漂亮，主调香槟色，好梦幻啊！是吗？我还怕这颜色呀太年轻化了，毕竟我岁数大了。哪有，这个颜色衬托你，格外高贵优雅。哦，对了，今年生日宴也是金小姐安排的吗？啊，是。今年的生日宴是景婷哥哥生病期间娶的那个女人办的，本来她嫁进白家就是冲喜的。而且又是在乡下长大的，不过倒是很会讨景婷哥哥欢心。是吗？你们这边先忙，我过去一下了。<笑>哎，你知道吗？白家的掌权人居然娶了一个没见过世面的村姑。什么？白少可是我们全京都名人圈的高岭之花，怎么能随便娶了一个乡野村姑呢、嗯？气死我了！我一定要看看那个女人到底长什么样。这个傅十一把我们白家的脸都丢光了。干妈，今天是您的生辰，可别为了这件事情生气。说不定景婷哥哥就是一时鬼迷心窍，等他玩腻了，就会把那个女的踹了。哇，好美、啊！这气质，这长相，怕是整个京东名人圈也找不出几个呀。算了，我的高岭之花，再见。我说的心服口服，妈，生日快乐！妈，十一今天的安排你还满意吗？嗯，不错。对了，干妈，快看看我今年为你准备的生日礼物吧，这可是我亲手做的，非常用心哦。哦，那是什么东西呀、啊？快拿出来给大家看看吧。嗯，当当当当，干妈。祝您福如东海，寿比南山。居然在这种场合送寿桃，白太太看起来很老吗？六十六倒也不算年轻，不过女人嘛，最怕被人说老了。这秦大小姐该不会是上辈子触犯了天条吧？脑子看起来不太聪明的样子。干妈，喜欢吗？这可是我特意为您学的。哈哈，呃，喜欢，喜欢，确实很用心。这孩子平常看起来挺精明的。你关键时刻这么蠢！哦，对了，也不知道嫂子给干妈准备了什么礼物啊，还不抓紧拿出来，让我们大家都开开眼。没想到吧，我跟你准备了一样的礼物，脸好疼哦。妈，这是十一给你准备的礼物，打开看看。这是妈，这是古时御用的秘方，用此药制成的药丸，在紧急时刻服下一颗，能保命，长期服用也具有延年益寿、美容养颜的功效。不是准备的寿桃吗？怎么又变成药方？好你个傅师弟，你耍我！嫂子，不是我说，你这个什么秘方也太敷衍了吧？这随便在网上一搜就一大把，说的神乎其神的，谁知道真假？说是。谁知道这方子是不是真的有用？反正只要吃不死人就行。现在的年轻人呀，就是浮皮潦草，懂那么一点点的中药知识就出来招摇，搞得自己像行家似的。哎，这个方子呀，我可不敢用，留着你用吧。嫂子，弄巧成拙了吧？你还不如跟我一样，可以来点实际，兴许干妈还能高兴些。来呀、啊，何否把方子让我老头子看看？哎呀，钟老啊，您可是医学界的泰山北斗啊！真没想到今日有幸能把您请来，哎呀，真是想不到！<笑>提
天哪，殷学街的顶级大佬居然站在我旁边，我居然没认出来。是啊，我好激动，我竟然看见钟教授了，还是活的。白夫人，你真是捡到宝了。<笑>这个啊，真是御用秘方，早都失传了。只不过近百年呢，是作为秘方收藏在各地。我也是第一次看到这个方子的完整版。哇、哦，那既然钟老都这么说了，那这个方子呀，我可得好好的收着。看来我的儿媳妇呀，真是用心了。<笑>哎，这位小友，这个方子保存在你个人手里，实属浪费啊。能不能和我们研究院合作，把这个方子治病救人，推广出去？首先，这个完整版的方子。由你一个人保管，绝不会泄露。钟老，并不是我不想把这方子交出来，只是这方子里啊有几味药材，它十分的稀有，并无法大批量的生产，除非能找到可以替代的药物。啊，确实如此。所以呢，我想霍格录取你进研究院，让你专门负责这个项目。呃，不知道你愿意不愿意啊？药方我已经交给我婆婆了，还请钟老。跟我婆婆商定这件事吧。啊、有些人心眼子可真多，表面上说宋寿桃，背地却搞花样，不像我心思单纯，还真信了。你别侮辱“单纯”这两个字眼，你那是蠢。外婆，抱歉，我本来跟爸爸一起来给您过生辰的，可是我爸遭人陷害，现在还在接受调查。周远，你也别太难过了，叔叔清者自清，肯定会没事的。你看你这几天啊，不吃不睡的，都熬坏了。贾月是个孝顺的孩子，你就听阿姨的，别熬坏了身子啊。哦，对了。你爸爸是被什么人陷害的呀？是，算了，假装不可外扬。你这孩子，大家都不是外人，有什么不能说的？我们傅家呀，养了条毒蛇，为了点公司的破股份，连自己亲爹都能陷害。当初我们把傅时宜那个死丫头从乡下接回来的时候，那看着可是一个纯良。可谁能想到，他居然是装出来的？现在啊，人家仗着嫁入了白家，开始翻脸不认人了，连我们家家月都被他打了好几次。真是人不可貌相，看着乖乖巧巧的，居然能把亲生父亲给送进监狱，心真够狠。对呀、啊，所以说你们呀，可千万别被他那人畜无害的样子给骗了。这个傅世仪。看着平常挺老实的，没想到他是个翻脸无情、蛇蝎心肠呀！啊，这……外婆，外婆，你怎么了？我心脏不舒服，我头好痛。外婆，你等着，我去给你找医生。妈，您又不舒服了，我来给您针灸。你起开！啊、你。外婆，我来给您针灸吧。从小爷爷和父亲就教导我医术，我十四岁的时候就已经开始拿奖了。好，你没事吧？没事。哎，夏月。你可真厉害呀！这才扎了几针，我这头就不痛了呀。外婆，我们傅家的针法都是祖传的，爷爷常教育我，不管我们傅家人从事什么职业，这治病救人的手艺不能丢。真是人们心善，傅家月不愧是演艺圈的才女啊！这么一比，她那个在乡下长大的姐姐可逊色多了。来，住手！姐姐，你干什么？你弄疼我了！你这针法虽然见效快，但伤害极大，你再扎下去会出事的。你个死丫头
，从小嫉妒心就强，什么都喜欢跟你妹妹争，人家不过就是夸了她几句，你至于吗你？你姐姐，士兵救人要紧，这个时候你就别再跟我争了。够了，傅世仪，你让开，你快让开，你听见了没啊你？哎，妈，你最好听十一的，十一的医术你是知道的。嘉悦也是傅家的人，我相信他。傅家悦出现一切后果。啊啊！我的脸啊！我的脸啊！怎么回事啊？是怎么回事、啊？我的脸、啊！我是按照医术假针的，这不关我的事啊！啊我的脸、啊！啊啊啊！我不疼了，我我的脸也好了。没事，您不用担心，害的是你呀、啊。傅<笑>师姨，你这个小，一定是你在针上做了手脚，故意陷害我们家月的。<笑>我们白家的儿媳妇儿，容不得你这个外人来说三道四的。明明就是傅世仪，一定是他使唤的。你们白家也太仗势欺人了。你、你们大家过来评评理。他们白家仗着自己是首富，就这么欺负人。我们白家还就仗势欺人了。来人，带他去行刑呢。哈哈，放心，我一定让我的儿媳妇儿啊给你把病治好。<笑>哎呀，不用客气，哎，不用送，我不用送啊。<笑>先把病治好最重要了。傅小神医，这回你可算出名了。怕出名猪怕壮，我可不想出名。呃，那我挂了啊。傅师爷，虽然今天。你没给我们白家丢脸，可百善孝为先。我们白家向来最注重孝道的，不管傅洪生做错什么，他毕竟是你的亲生父亲，你这么对他，就是有违孝道呀。妈，这件事情不怪十一。怎么了？可能是晚饭没吃好，我也有些不舒服。我想扶你回房休息。妈。我先陪十一回房休息，十一父亲的事明天再和你说。好，去吧。突然就恶心，该不会是有了吧？坐吧，我去给你倒杯热水。我想喝点酸的，柠檬水行吗？你，该不会是有了吧？你胡说什么呢？开玩笑的，你还是小朋友。怀胎十月很辛苦的，而且这份苦我没有办法替你分担。乖，先坐着，我去给你倒水。你好难受，怎么突然就这么不舒服？走，大姨妈已经推迟一周多了。不行，心烦意乱的，根本耗不准，去医院查一下。怎么一下就中招了？这小东西还真会调时间呢。怎么和大叔说呢？你没事吧？头有点晕。迟疑。二哥，走吧。我扶你进去休息一下，慢点啊。岳母周，那时候傅十一刚嫁进白家，白景天还是个植物人，怎么可能跟他生孩子？糟了，傅十一怀了我舅的种。这孩子是你救白景婷的？不可能啊！我送过傅十一的受孕时间。你不知道，我外婆怕我就醒不过来，着急给白家留种，所以给傅十一下了药。竟然还有这种事情，真是太离谱！你想，我
我们不能让傅氏一把这孩子生下来，一旦他生下来，那白家女主人的位置他就坐稳了。你说，如果让秦真真知道这件事，他会怎么？那你就快告诉他。对了，我这儿还有个发现，你看。照片上这个男人是傅十一小时候邻居家的哥哥，和他关系不一般、啊。干妈，我都打听过了，照片上这个男的和傅十一是青梅竹马。你看，他们在公众场合都这么搂搂抱抱，那在私底下还指不定怎么腻歪。而且正常来说，傅十一怀孕了，应该第一个告诉景婷哥哥。可是他却是告诉了别的男人。你是说，那个男人和他？不可能。这傅十一嫁进来之前做过检查，医生说他身子还干净呢。魏婆，我之前呢听孙家月说过，家月他爸知道自己女儿平时做婚不检点，提前有结束。是个混账！我看这傅家呀，没有一个好东西，居然敢骗我啊！我就说傅十一嫁进白家，肯定是有所图谋的。景婷哥哥那么优秀，他哪里能配得上呀？再说了，就算景婷哥哥不喜欢我，那名门贵族里大家千金那么多，哪里轮得到他一个乡下丫头？行行行，好了好了，现在还说这么多有啥用？你们两个呀，赶紧给我联系医院，我要带他去做亲子鉴定、哦。这个孩子呀，如果是白家的，那怎么都好说；如果不是，哼，看我怎么收拾他们！进来，白总，夫人来了。小丫头，你怎么来了？我有件事想跟你说。大叔，我我怀孕了。十一，这孩子，只要不是婚内期间有的，我可以接受。你想什么呢？这孩子是你的。这怎么可能？居然在婚礼期间被迫当爹了？不许笑，骗你！啊，是我不好，没有出力。好了，别生气了。这件事情是我妈做的不对，但既然小家伙来了，我们就好好珍惜。让我这个便宜爹摸摸。你看看啊，你看看，这还是在医院，这两个人啊就搂搂抱抱的，简直就没法看。啊，就他肚子里的这个孩子，到底是不是我们白家的？这谁说的准呢、啊？这张照片是秦真真，还是傅家月发的？不用管谁给我发的，身正不怕影子斜。等我解释一下，照片上的这个人是我小时候邻居家的哥哥，我今天在医院低血糖，差点晕倒，幸亏遇见他。哎呦，这可真是巧呀！啊，你这种人，连亲生父亲都能送进监狱里的人，想让我相信你肚子里的孩子是我们白家的？除非要亲子鉴定。够了，妈，谁是我妻子，你可以不相信，但是我信你。这个混账，他把儿子弄得五迷三道，就是我从没这么顺利过我。怎么还不睡？我咨询医生了，在怀孕期间做亲子鉴定，有一定流产的风险。好了，不要再想这件事情了，乖，快睡觉。景婷，妈虽然对我有误会，但毕竟是你的至亲，所以我想，等孩子生下来，再去做亲子鉴定，你说好不好？我的小妻子真善解人意。好了，快睡吧。哎呀，老夫人，我肚子痛啊！哎呀
妈，你肚子是怎么个疼法？是不是吃坏什么东西了？少夫人，要不您赶紧带老夫人去医院吧。老夫人肚子痛有一会儿了。好，你扶着老夫人，我去叫救护车。好好好。哎呀，痛死我了！不是说让我来拿药吗？到这儿来做什么？傅师爷，干妈交代了，今天你肚子里的孩子要是想留下，必须做个亲子鉴定。哎哎哎，别走啊！秦真真，你忘了之前的教训了吗？要是白景婷知道你敢这么对我，她绝对饶不了你。哎呀，嫂子，我好怕怕呀！我不过就是听干妈的话而已。再说你也说了，你肚子里的这个肿是景婷哥哥的，那你怕什么？不过，就是做个亲。鉴定而已，给我把他绑起来。今天会议就先到这儿，有什么事会后再说。哎，舅，这里有几份文件，特别着急，要不你先签了吧？你平时可没这么勤快，说吧，什么事来着？没有救我，我这不是被您教育之后，洗心革面，痛改前非吗？想着。老夫人暂时没事，一会儿就会醒过来，但是千万不要再受大刺激。胆子大了是不是？看来是上次的教训还远远不够。不要怨他，是我让他们这么做的。妈，我都答应你了，等孩子生出来，一定会去做亲子鉴定，给你个交代。你就不能再等几个月吗？阿姨，扶我起来。哎，好。现在什么都不用说了，我就问你，你是要妈还是要他？你要还是我的儿子，你今天就必须带他去把亲子鉴定给我做了。妈，你才刚醒，这件事情就不能再缓缓了，请您给儿子一点时间处理。不行，我要你现在就给我答复。好了，不要再为这件事争吵了。我，我和景婷离婚，这样这个孩子是不是白家的，这都不重要。妈，要是十一和我离婚，我白景婷这辈子永不再娶。好啊，好你个傅十一，你这招欲擒故纵，把我儿子拿捏的死死的。你们两个就是想活活的气死我！外婆，好了，你放手吧。妈，你想好了，是等孩子出生，还是我和傅师义离婚，从今以后孤独终死？景婷，你别说话。既然大叔都这么努力，我也不能放弃。妈，您可以亲自去问医生，在怀孕期间做亲子鉴定，是真的有流产的风险。您也是母亲，应该可以理解。哪怕这个风险只有万分之一，也不是一位母亲能够承受的。况且，如果我肚子里的小生命真的是白家的血脉，你真的舍得他有事吗？妈，我向你保证，等这个孩子生下来，要不是你儿子的，我立马带着他离开，我这辈子永不再相见。我发誓。小东西，胆子大了是不是？竟然想和我离婚？我那不是权宜之计吗？所以离婚之后。你打算怎么做？应该是安心养胎，把孩子生下来，然后在一个恰当的时机，带着缩小版的你，高调回国，强势打脸反派。算你聪明，那我可舍不得你一个人怀胎十月的辛苦。从今以后，你只要负责开心就好，剩下的事情。就秦真真这个蠢货，这么好的机会居然被他给搞砸了。是啊，要是等傅师爷把孩子生下来，想整他就更难。我看还是算了。不行，要不是那个贱丫头，我爸根本就不会进监狱，我也不会被搞得这么惨。一次一次颜面尽失，哼，凭什么他过得比我好？我一定要毁了他。有了，真是老天爷都在帮我呢。
。嗨，帅哥，一个人喝酒呢？别那么凶嘛，我是傅时宜的同寝室的好姐妹。你一定很好奇，我是怎么认识你的吧？时宜啊，她经常在寝室提起你，而且她的床上都贴满了你的照片，是吗？是啊。不光这样，师爷还说你是他青梅竹马的大哥哥，是他从小到大最喜欢的大哥哥。他一直都想找机会跟你表白，可是就怕耽误你的学业。他呀，几乎天天都要念叨你，每天都要刷好几遍你的朋友圈，生怕错过了你的消息。那又怎么样？他现在已经结婚了，连孩子都有。你错过他了，师爷他可是被迫的。师爷，你手上的伤是怎么回事？啊，这个呀，这是我前几天不小心撞的，没事。先生，这是您太太的报告，请拿好。好。那二哥，没什么事，我们就先走。十一是被继母给卖进白家当生育工具的，所以见到你时一定会装出一副特别幸福的样子。你觉得刚才那两个人？有什么特别的地方吗？丈夫陪妻子做产检的可不少，但是这么体贴细心的男人可真少见。什么贴心细致，分明是精神控制。石岩，你放心，我一定会把你救出来的。二哥，你约我在这儿见面干嘛？石岩果然是被限制自由，连外出都有人跟踪。二哥，你到底在搞什么呢？神神秘秘的。秦秘书，跟我走。啊！二哥，你到底在干什么？先别问了，上车。嗯。师爷，你知道你被跟踪了吗？谁啊？谁跟踪我？你先喝口水吧。我跟你说，哎呀，我的小宝贝儿，可真有你呢！这种办法都能想到，那个笨蛋医生果然上了，真就把我当成白家监视傅师姨的人。这一下真是不费吹灰之力就解决了这个眼中钉，我们可以好好回去补一觉了。<笑>喝这干净水，你喝点吧，没药。我不喝。二哥，你到底要我跟你解释多少遍你才信？我真的是自愿嫁给白景婷的，我没有被白家囚禁。你把我松开，好不好？师爷，你不用怕连累二哥，这没别人，你跟我说实话，别骗我。我说的就是实话呀。这样，二哥，如果我真的被人控制了，这里就我们两个人，我不早就跟你去报警了。你要相信我。我相信你没有撒谎。师爷，你有没有听说过斯德哥尔摩综合症？又叫人质认同综合症。是指在犯罪过程中，被害人对加害人产生喜欢、依赖的这种情感，甚至还会反过来帮助加害人的一种情感。二哥，你是电影看多了吧？我要是好，就算我真的得了那个什么斯科尔综合症，你带我去看心理医生，心理医生一定有办法诊断出来的，对不对您拨叫的用户暂时无法接通。您好，您拨叫的用户暂时无法。喂，先生。夫人在哪里？夫人中午十二点多出去的，一直没回来，也没说去哪。
。二哥，你是医生，你可相信医学？明明很简单的事情，为什么要搞得这么复杂？不是不相信医学，就算我看医生，也要先离开白家的势力范围。你好不容易逃出来，再被他们抓回去怎么办？你放心，没有人会抓我。师爷。你是不知道，你刚出来的时候还有人在监视你。我之所以带着你在公园转了半天，就是为了甩掉监视你的人。怎么有人监视我？大哥不会是得了被迫害妄想症了吧？这下可麻烦。二、啊、二哥，我突然肚子疼，我想上厕所。师姨，你别闹。这都出来多长时间了，我一直憋着呢，就不好意思说。我这次是真的憋不住了，二哥，你不会要我在车里解决吧？我可是女孩子，要不要脸？前面有个商店，我刚好去买点吃的，你别动歪心思。嗯嗯孕早期很容易流产，十一，你要不想孩子出事儿，就别乱动。不乱动，就是想上厕所。等一下，我带你去我被绑架了，快帮我报警！快解开手机，帮我报警！我可以给你们钱，多少钱都可以，解开报警！不好意思啊，你们别管他，他是我太太，受了刺激，精神有点问题。我是医生。算了，多一事不如少一事，这俩人也不知道怎么回事，还是别管了。赔钱不赔钱，今天谁也不许走。我我老公是教授，还有的是钱，让他赔，多赔一点。不赔钱就报警。我老公是京东首富白景婷，我被绑架了。按照 GPS 定位找到夫人的手机，但是被水晶绑，无法跟进。他在江边找到一只鞋子，好像是夫人的。别走，你说夫人会不会？师爷，我在劳动公园好的，二哥，我半小时后到。立刻调取沿途监控，追查行踪。是。二哥，这天还没黑呢，你怎么就开始休息了？正常思维肯定是以为我们白天赶路，晚上休息。我刚好反过来，他们肯定想不到。二二哥，你这手绑的太紧了，我感觉我这手都不够洗了，酸麻酸麻的。你呀、啊，从小就机灵，别以为我不知道你在想什么。这一次不会上你当。我，那好吧，那就绑着吧。等我的手真的不够洗了，开心。谁去？谁去？谁？别害怕。现在没办法，我们跑不掉，只能用肚子里孩子搏一搏。别过来！我手里的是堕胎药，你要是不想你的孩子现在就死，就按我说的做。让他撤下去！别说了，我走，我走。你现在往后走，快到路边上去，快点，不然我马上把药给他灌下去。好。十一说，小时候都是你带他一起上学的，他经常去你家吃饭，你母亲做的饭特别好吃。十一，快来，上学了，来啦，哥。十一，上学。
别愣着了，快点吃。嗯。师爷，快吃。嗯。师爷，长大以后就嫁给我们程旭吧。以后呀，阿姨每天都给你做好吃的。我知道你和十一关系很好，你绑走他，只是因为你喜欢。你闭嘴！你这种有钱人根本不配谈喜欢，跳下去，你死了，十一才能重获自由。程医生，你快跳！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！十一、啊，放开我！白敬亭，十一，白敬亭，放开我！我不准你死，你不准死！十一，十一，现在情况怎么样？白敬亭，哎，夫人，你醒了。啊、医生，您快看看。还有什么问题？只是惊吓过度，我再给开些安神养胎的药。你注意要让病人多卧床休息。嗯，好。夫人，你放心，医生说孩子暂时没事，不过你宫内出血，还需要卧床静养。您别哭呀，医生都说孩子暂时没事，您现在不能激动，还有白总他。<笑><笑><笑>他的尸体在哪？我要去见见他。摸一摸，活的。<笑>你个大骗子！你知不知道我有多伤心，有多难过？不死一次。还真不知道，原来我在你心里这么重要。怎么了？没事，可能是我刚才太激动了，你知道吗？医生说我们的宝宝没事。我知道，你和孩子都没事。那你为什么才出现啊？你知不知道我刚才有多难过？你害我白白伤心难过了好半天，你这伤严重吗？缝了几针而已。我都快被你吓死了。可是我明明亲眼看着你跳下去的，怎么会？傻瓜，你以为我会舍得你跟孩子吗？我跳之前发现四楼有个脚架落在那，跳下去的时候刚好撞。你就不该跳，但如果你没抓住，没有如果，我现在不是好好活在你面前吗？你还活着，真好。十一，答应我，永远不要离开我，我爱你。我也爱你啊！小家伙，这次是你爸，我不好，没有照顾好你和你妈妈。放心，以后我会好好保护你们的。对了，你把二哥怎么样了？暂时没有把他怎么样。那这次能不能放过他？他也是被人利用了，是有人告诉他我被你囚禁了，就不但相信了，还怀疑我得了斯德哥尔摩症。这个臭小子从小就一根筋，真是气死人了。我知道，所以我一定会找到幕后真凶。你放心，你想好好休养，剩下的事情。是在笑吗？我知道了。程旭急救过来，人暂时还在昏迷。知道了，继续治疗。这件事，什么事先不要告诉我。夫人，说呀、啊，你们两个有事瞒着我？那当然是有惊喜了。至于什么惊喜，现在告诉您，那就不惊喜了。快走，要是没有什么事，我就先走了。嗯。说，你们有什么事瞒着我？爷爷请的脑科专家
回国了。太好了，那爷爷的手术，说不定在下周二，正好你也调养的差不多，到时候一起去医院陪爷爷。喝点柠檬水，他会不会好点？原来怀孕这么辛苦啊！小东西，你听好了，我是你爸。你要是再敢欺负我们温柔美丽、聪慧善解人意的妈妈，等你出来看我怎么收拾！你别吓唬他，他才多大呀、啊？书上说两个月的宝宝大概有瓜子多大，你就。这样，开心了，开心就早点上床。小孕妇要早点睡，这几天先好好休息。等爷爷开完刀，我们要在医院陪他。嗯。爷爷，今天给您请了最好的专家，您放心，手术一定会顺利进行的。十一在门外陪着你。爷爷是除了你以外，我在世上最亲近的人，我好怕。放心吧，爷爷会没事的。你不饿，肚子里的小家伙也饿了。好吧，那我吃一点。啊、医生，我爷爷他怎么样了？放心，手术一切正常。但病人还需要在 ICU 观察几天，才能转入普通病房。我来吧。怎么这么看着我？没想到我们大总裁还挺会照顾人的呢。爷爷，您说话呀！我记得您当年中风瘫痪之前，跟我爸大吵了一架，我隐约听见，是因为我母亲的事。爷爷，我妈的死另有隐情，是不是？是爷爷，这有些个事儿。爸，你醒了！啊、爸，你醒了，您终于醒了。爸，十亿这丫头呀，总担心我照顾不好您，把您接来啊。也不和我说一声，我是左托关系，右托关系，都快把京都的医院找遍了，这才找到你。<笑>你现在好起来了，真是太好了啊！<笑>他不是被抓起来了吗？怎么出来了？让财务顶罪出来的。这几天看你太累，没和你说。爸，你现在感觉怎么样呀？身体有没有哪里不舒服的呀？哎<笑>，胡生，你不是有话要单独跟爸讲吗？啊，十一啊。你跟我的好女婿先出去，爸跟爷爷有些话要说。我不走，有什么话不能当着我的面说。爸，爷爷，你们先出去吧。爷爷，爷爷，爷爷，你醒了。是爷爷，你先扶我起来。啊<咳><咳>哎呀，果然是玉树临风啊！这小伙子啊，真不错。<笑>所以给您做孙女婿，你要不要？<笑>那是好事儿嘛，婚期定了吗？爷爷问你话呢。爷爷，呃，结婚证领了，也怀孕了，婚礼还没办，正在筹备。哦，孩子都有了，日爷，快坐下让爷爷看看。<笑>哎呦，两个多月了，太想很稳。你们啊，快一点订婚，要不然的话，再过两个月就显怀了，到时候啊，那婚纱就穿不上了。<笑>知道爷爷，我尽快。您先好好吃药，到时候还得请您给我们做个见证。<笑>爷爷，您才刚醒，要不然我们再休息一会儿。啊，不用。躺了这么长时间，现在刚醒，不累。那既然这样，我有件事想问你。啊，我妈当年到底是怎么死的
爸，我知道是因为他母亲的死耿耿于怀，但是佳悦当时他还只是一个孩子，他什么都不懂。他不是故意的，更何况十一现在肚子里还有孩子。你要是把真相说出来，这俩孩子肯定会反目成仇的。万一十一一激动，他肚子里的孩子有个什么三长两短，那可怎么办呀？哼，这里保不住火，十一早晚会知道事情的真相。您要是不说，暂时什么事都没有的。爸，你也能看得出来，就是因为我这些年，因为我对十一觉得非常亏欠。我特意给他寻了一门好亲事。您这个孙女婿啊，不仅是京都首富，对十一也好，就当做我替佳悦做出了一点弥补。再说了，你也不希望十一一辈子活在仇恨当中。对呀、啊，爸，严毅说的对呀、啊，这件事终究是你儿子的错。要他要骂，冲你儿子来呀、啊！冲你儿子来呀、啊！洪生，爷爷。刚刚我爸跟您说了什么？哦，你爸因为当年欠我中风的事儿啊，心怀内疚。哎，可他毕竟是当爸的，所以当着你们小辈的面下跪赔不是，这也太不好意思。我记得当年您中风之前跟我爸大吵了一架，如果我没记错的话，当年的确是因为我妈的事。爷爷，我现在已经长大了，这件事。您不该再瞒着我了。呃，十姨啊，你看爷爷这病了这么长时间，刚醒，现在头好疼。你让爷爷好好休息休息，你们这些事儿以后再说，行吗？<笑>那好吧，爷爷，你先好好休息。<笑>爷爷一定知道什么，他就是在故意隐瞒。别着急，这件事。我已经让人去查了，会查清楚的。这不是舍近求远吗？爷爷明明就知道真相。可他老人家刚醒，是谁说的？爷爷是我最亲近的人。好啦，你说的有道理，这件事确实不急于一时，等爷爷好些再说吧。不回家吗？军事婚纱。啊？再拍几张来，转一转，笑一笑，来。好了吗？这什么呀？丑死了！把我化成这个样子，给。我觉得是因为我身上的这件婚纱的款式太一般了，我再去看看有没有更好看的。这件还不错，拿下来给我试试。这个，抱歉啊，傅小姐，这件呢是我们客人的专属定制，不能试的。你们全场的婚纱我都看了，就这一件才能入我的眼。别为难我了，傅小姐，这件呀是白先生专门为他妻子量身定做的，真的不能。白先生？哪个白先生？就是白氏集团的白景亭先生呀。我不管，今天要是让我继续拍摄。必须穿这件，穿这件你也配？哎呀，白先生，白太太，姐夫，我是觉得这件婚纱特别漂亮。谁是你姐夫？你喜欢吗？根据你的身材定制的。我怎么都不知道。一个月前，我就让陆远策划婚礼的事，打算给你个惊喜。今天就到这儿了，我不拍了。啊，爸，您感觉怎么样了？佳悦这个孩子，听说你醒了，把档期全推了，就等着过来看看你。爷爷，哼，不是老东西，老不死的了。爷爷，您看您，我能说的都是气话，我可是您的亲孙女。我没有你这种孙女。是，所以从小到大，你心里眼里都是傅十一，你从来没有正眼瞧过我，我真不知道那个。那有什么好的？爸，张口闭口的贱丫头，小小年纪心思恶毒，你害死了十一的母亲，你就不愧疚吗？我和傅家怎么就出了你这么一个蛇蝎心肠的东西？傅
家一人，你就是个恶魔，我不会放过你的。你现在已经是个成年人了，你要是杀了我，是要坐牢的。就算百家全是通天，我怎么说也是个当红影星，这么大的事情，压不下来的。<笑>怎么样，没事吧？我没事。对付这种垃圾，用不着亲自动手。全网封杀傅家月，他的黑料马上会席卷全网。三天内，我要让他活成见不得光的样子。不，不要，不要！我在演艺圈混了十年，好不容易才红了，你们不能毁了我！我不要，我不要，不要，不要，妈，没事吧？师爷，傅师爷，你听我说，当年的事情不是这个样子的。开车。师爷，当年的事情不是那样的，你听我解释，你听我说，当年是我和你爸爸相爱的，你妈临前才是小三，她给你爸下药，她有了你，然后利用肚子里的你，让你爸和她结婚的，所以你爸才不喜欢你的。听我说，你不要走。哎呀，好玩吧？好玩。相爱的，你妈临前才是小三。不要听别人的一面之词，你想一想，在你记忆中，你妈是什么样的人？在我的记忆里，我母亲知性温柔，对待人很友善。大叔。我不相信他会做小三，我也不相信。你这么优秀，你妈一定是很棒的女性。陪我回趟傅家吧。好。你说什么？傅世仪全知道真相了，这下完了，这下完了。你先别急，听我说完。哎呦，石姨怎么回来了？还带着我的好女婿，快，好女婿快坐。不必了，我陪石姨回来去取些东西。啊啊哈！石姨自从嫁给白家之后，她房间里也没什么值钱的东西，就都收拾了。现在佣人住哪儿了？你在这等着，我自己去找。好。哎哎哎！坐下，喝茶。妈，我之前一直舍不得损坏这本日记本，但今天为了真相，我只能打开了。我以前一直想不明白，为什么我的亲生父亲他不喜欢我。现在我终于明白了，原来我的亲生父亲不喜欢我，不是因为我不够乖，而是因为他原本就是个人渣。说八道什么呢？我说过，我白景婷的妻子谁都不可以动，天王老子都不行。当年确实是你和严艺相恋在先。我妈在后，可我妈当时根本不知道你已经有了未婚妻。是你这个人渣看上了她首席珠宝设计师的身份，你把她骗到手，又把她挖到公司
然后在我妈哺乳期的时候正大光明的出轨，你害她患上了严重的抑郁症。我说为什么从我有记忆起，我妈就一直爱睡觉？原来那是她吃完抑郁药的副作用。你这个人渣！因为我妈的病越来越严重，她不能再为你出力了，所以你明明知道是傅家月害死了她，你却当做什么都不知道。你这个人渣！已经查到他让财务顶罪的证据，这种人渣就该在监狱里冻到下半生。不开心就喊出来。不要自己一个人憋着。其实我应该开心才对。查了这么多年，终于知道了真相。如果当时我妈没有怀上我，她或许就不会嫁给这个人渣，更不会抑郁。大叔。你说我是不是不该来到这个世上，傻瓜？如果你不能来到这个世界上，我怎么娶得到这么好的老婆？所以你是注定要来到这个世界上。可是我妈她……十一，你现在也是母亲，如果用你的命去换孩子的话。你愿意？我，我从怀上这个宝宝的时候，从那一刻起，我就只希望他这一生能够健康快乐。你的心愿，也是全天下母亲的心愿。妈在天上看着呢，所以你要向前看，向我看。嗯，从今以后，我会好好保护你和孩子，让你们永远幸福快乐。嗯，妈，你放心，我会幸福的。我怀孕了，我怀孕了，怎么可能？我安全措施一直做得很好的，安全措施也不是百分百的，还是想想孩子要不要。妈，妈，回老宅住的还习惯吗？我的好儿子把我撵了出来。这不习惯又能怎样啊？这就是啊，娶了媳妇儿忘了娘。<笑>我妈，我忘了谁也不会忘了你呀、啊。走，进屋去。走。妈，看看您的好大孙啊。我刚被师姨从医院检查回来。哼，谁的好大孙儿还不一定呢。妈，您就戴上眼镜，好好看看。妈，您就看一下嘛。妈。十一知道您喜欢吃海鲜，特意早起拉了我去市场给您买了些。一会儿我们留下来陪您一起吃饭。好啊，让金一也一起回来吃饭、哎。好。<笑>哎、阿姨，我给你打电话，你怎么不接啊？是不是没听见？你烦不烦？我都说了，我们结束了。白金一，你提上裤子就不认账了是不是？我告诉你，我怀孕了。
你怀孕了又怎么样？你敢说就跟我一个男人睡过吗？白敬业，你你什么你？赶紧，你看到我们吃饭呢？外婆，我肚子里的孩子真的是阿爷的，让他娶我，对我负责。怎么了？顾家月，你以为我老糊涂了是吧？你不看看你做的那些肮脏龌龊事儿，还想嫁进我们白家？哼，真是不要脸！来人，给我把他赶出去！别以后什么阿猫阿狗的，都给我放进来！真是晦气！傅时仪，都是因为你，都是你把我害成这样的！我不好，你别让我！啊啊！我的肚子！佳、啊、玉，妈思来想去，这孩子没了。也挺好的，要不然以后也会是个累赘的。你别难过，妈，孩子没了，我不难过，我只是恨，我恨傅时仪。凭什么他命这么好？我不甘心。妈也恨，可你爸高进去，这眼看这一时半会儿也出不来，咱娘俩可怎么办呀？傅时仪，你把我搞得这么惨，我发誓一定要让你付出代价。秦春真，后天就是傅时仪和白景婷的婚礼了。听说明晚白家要办个晚宴，你要是这么不甘心被白家赶出去的话，我们联手吧。啊今天好漂亮啊！谢谢，刘董。景婷，十一，真真已经订好了出国的机票，等参加完你们的婚礼，他就走。他有几句话要和十一说，自己又不好意思张口，让我带他过来。<笑>真真，有什么要说的，你说吧。啊，十一，景婷哥哥，之前因为我的任性，给你们添了不少麻烦，但是这段时间我也想明白了。很多东西是强求不来的，我后天就要走了，也许以后再也不会回来打扰你们了，所以我想借这个机会跟你们说声抱歉，希望能得到你们的原谅。就让过去成为过去吧，这杯我们敬明天。<笑>妈，那你们先聊。我和景婷去招呼客人，去吧。十姨，我还有件礼物要给你和景婷哥哥，刚才忘给你了。怎么还是不接电话？已经九点了，这个秦真真办事也太不靠谱了，不行，来不及了。有人说新娘大着肚子跟新郎的亲外甥搞到一起，正在滚床单。我也收到消息了，说是在楼上，房间三零幺，去看看。这怎么回事啊？去看看就知道了。哎，快走快走！找我什么事啊？快说，没看着我们忙着呢。阿姨，我们相恋一场，好聚好散呢。喝了这杯酒，以后我们再没有瓜葛。废话真多
。你说是新娘吗？怎么是秦香大小姐啊？听说秦大小姐一直缠着白少，可能是看白少结婚了太伤心了，就和白少的外甥搞到一起了。啊！滚！住口！滚！滚！妈！妈！快把妈扶屋里，平躺下。妈没事，休息一会儿就好了。说，这次又是怎么回事？我发誓这回真没有什么事啊，都是傅佳月和秦芝芝两个女人搞的鬼，我什么都不知道啊。是啊，我以前混蛋，但是这回真没有什么事，我也是受害者。你不信，你可以去调监控啊。十一，你先照顾妈一下，我出去一趟。你去吧，我会照顾好妈。跟我走，姐，姐夫，是景天无能，没有管教好你们用命护下的孩子，我也来道歉了。你应该还记得，当年车祸时发生的事，是你父母用命护下你，你母亲在最后一刻。他说：“你性格顽皮，我不要对你太过严格，非逼着你学习成才。只要你健康长大，做个平凡、是对错人就好。”爸，妈，阿姨，知道我错了。十一啊，谢谢你又救了我一次。妈，都是一家人，您说这些就见外了。哈哈，以前啊，都是妈不好，耳根子软，听什么就信什么。误会你了。哎呦，现在妈想起来，心里也不舒服。妈，你看你，我这刚说了，咱们是一家人。这舌头和牙齿在一起，那难免会打架。一家人在一起，难免磕磕绊绊，都过去了。十一呀，这个戒指是白家祖传的。我岁数大了，你该享享清福了。我现在把它传给你。以后，你就是白家的女主人了。仔仔，一会儿可能会吵，你不要怕哦。今天是爸爸妈妈举行婚礼，你就在肚子里见证吧。对了，等下太老爷也会来，有你们陪着，妈妈今天好开心啊。景婷，迟疑，之前的事儿真的很抱歉，因为一场误会，给你们带来不小的麻烦。不过还好，现在孩子平安健康。不过你们要注意，迟疑随时可能临产，我这个当舅舅的都有点紧张。知道了，没有这场误会，我也不知道我在迟疑心中重不重要。我还有工作，就先忙了。有声了，好像是。医生，快叫医生！我陪着你。还有十一，你就剩一个，以后再也不生了啊！时间，用力，一口气，时间。